Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin vụ án Hồ Duy Hải nhiều quan chức liên quan chết bất đắc kỳ tử và đầy bí ẩn. Vụ án Hồ Duy Hải là vụ án đang gây xôn xao dư luận tại Việt Nam. Nhiều tình tiết có khả năng oan sai, hé lộ nhưng điều đó vẫn chưa gây chấn động. Cái mà gây chấn động nhất hiện nay đó chính là tình tiết hàng loạt những cán bộ điều tra liên quan đến vụ án này đã bị chết bất đắc kỳ tử và rất bí hiểm. Điều này khiến cho dư luận dùng mình, phải chăng đó là do hồn hoa, báo oán như một số người nói, hay liên quan đến một âm mưu kinh khủng nào đó đang ẩn giấu. Mời các bạn đi theo những dấu vết này. Đây là một bài báo viết trên báo Pháp luật và đời sống là tờ báo phát hành bằng bản giấy. Không có trên mạng, nói về bốn cái chết bất đắc kỳ tử của những người là cán bộ điều tra, thụ lý vụ án Việt Nam liên quan đến vụ án này. Và các bạn hãy nhìn kỹ cái tựa bài báo rất rõ ràng, lạ lùng bốn cán bộ tham gia vụ án Hồ Duy Hải đều đột tử. Hé lộ lời nhắn, đừng trách tôi đứng ra tuyên án tử hình Hồ Duy Hải, hãy trách người xúi tôi xử. Một cái tựa bài báo đầy tính vấn đề, nó cho thấy vụ án này không hề đơn giản. Nó không chỉ là một vụ án có nguy cơ là án oan, nó còn là vụ án vô cùng đặc biệt. Và vụ án này lúc đầu chỉ là một vụ án tử tù kêu oan như nhiều vụ án oan sai khác gần đây. Đó là công an, tòa án, viện kiểm sát, thiếu chứng cứ nhưng vẫn tuyên án tử hình phạm nhân. Và phạm nhân ra cùng gia đình phạm nhân đã kêu oan nhưng vẫn bị bác bỏ. Cho tới cách đây khoảng 2 tuần thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam, một cơ quan cao cấp trong ngành tư pháp Việt Nam kháng nghị lại vụ án mặc dù nó gần như bị xếp lại trong nhiều năm. Ngay lập tức nó đã gây lên một cơn bão mạng liên quan đến vụ án này cũng như công luận trong và ngoài nước để ý. Đây là quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam văn bảo đóng dấu vào ngày 22 tháng 11 năm 2019. Ở Việt Nam thì theo quy định của pháp luật, khi mà có quyết định kháng nghị như thế này thì Hội đồng Thẩm phán của Tòa án tối cao Việt Nam phải họp lại để xem xét lại vụ án. Đối với các vụ án tương tự như thế này trước đây như vụ Huỳnh Văn Tén giết người ở Bình Thuận hay vụ án Nguyễn Thanh Trấn giết người ở Bắc Giang thì đều phải bắt buộc hung thủ, bắt được hung thủ. Thật rồi mới có các thủ tục như thế này để minh oan cho tử tù. Nhưng vụ án này chưa có ai bị bắt hay nhận tội như vậy hết. Đây cũng là một điểm rất lạ. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ là quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam vào hôm 22 tháng 11 năm 2019 vừa qua. Và vì có những sự lạ như vậy nên vụ án này ngày càng được sự quan tâm của dư luận và vì vậy mà Đài Tiếng Nói tại Anh cũng như nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đã có những cuộc phỏng vấn với luật sư Trần Hồng Phong là luật sư đang bảo chữa cho tử tù hiện nay. Và qua trả lời của luật sư Trần Hồng Phong, dư luận mới thấy bắt đầu xuất hiện lộ rõ dần những góc khuất bí ẩn của vụ án này. Phải nói là những tình tiết tiết lộ của vị luật sư này đã giúp roi soi sáng rất nhiều những bê bối không chỉ trong hoạt động tư pháp của Việt Nam mà cho nền chính trị độc tài tại Việt Nam. Đây là hình ảnh của vụ uh, của nạn nhân Hồ Duy Hải trên truyền thông quốc tế. Tựa đề của bài, bài báo trên uh, đài BBC rất ấn tượng như luật sư Trần Hồng Phong không loại trừ cạnh tranh chính trị trong vụ Hồ Duy Hải. Đó là vấn đề đã được đặt ra như vậy và bây giờ không đơn giản là vụ án oan sai bình thường nữa mà rồi là một vụ án chính trị. Luật sư Trần Hồng Phong đã phân tích những điểm lạ trong vụ án này và tiết lộ thêm trên đài tiếng nói BBC là có người nghi ngờ là một vụ án chính trị đã diễn ra. Các bạn có thể xem những thông tin trong bài báo đó. Ở đây ông luật sư nói là có người nói với tôi rằng thậm chí có thể từ sự cạnh tranh chính trị giữa các quan chức cấp cao và tôi không loại trừ khả năng này sẽ diễn ra. Ở Việt Nam thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, những chuyện mà thế giới không thể có thì ở Việt Nam lại có thể có. Cho nên vụ án này là một liên quan đến những yếu tố chính trị như luật sư Trần Hồng Phong đang bảo chữa cho tử tù Hồ Duy Hải nghi vấn thì cũng có thể có cơ sở chứ không phải là không. Cũng có những ý kiến của luật sư Trần Hồng Phong nói với đài BBC như vậy và rất đáng quan tâm. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem những người liên quan đến vụ án đã chết bất đắc kỳ tử và bí ẩn như đã nói lúc nãy về những tình tiết liên quan. Đây là Viện Kiểm sát 
cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh nơi ông Trần Ngọc Lẫm đang công tác. Chúng ta xem lại tựa bài báo ghi lời nhắn, đừng trách tôi đứng đứng ra tuyên án xử Hồ Duy Hải, xử tử hình tù Hồ Duy Hải mà hãy trách người, xúi tôi xử. Người nói câu này là một trong bốn cán bộ liên quan đến vụ án, đó là kiểm sát viên cao cấp thuộc Viện Kiểm sát Phúc Thẩm, Viện Kiểm sát Tối cao thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Ngọc Lẫm, ông này là người giữ quyền công tố tại phiên tòa Phúc Thẩm, xử Hồ Duy Hải. Theo báo pháp luật và đời sống thì ông Lẫm quê ở Thủ Thừa, Long An, từng làm trưởng phòng kiểm soát kinh tế của Viện Kiểm sát tỉnh Long An. Trước khi chuyển về Viện Kiểm sát tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, ông này liên quan chặt chẽ đến các vụ án và đã bị đột tử một cách bí ẩn. Và dĩ nhiên, cho tới thời điểm này, chúng ta chưa thể biết được vì sao ông Lẫm cùng ba cán bộ khác chết bí ẩn. Có thể những bí ẩn này mãi mãi không được phanh phui, nhưng cũng không thể để cho nó có thể im lặng như vậy mãi. Và, tôi, và có thể đã nói rằng là khi phanh phui tại Việt Nam thì chắc chắn rằng phía sau sẽ hé lộ nhiều âm mưu đen tối nào đó. Và nhóm nào có quyền lực hơn thì sẽ phanh phui nhóm ít quyền lực. Đây là hình ảnh tử tù Hồ Duy Hải. Hải là người có người gì là bà Nguyễn Thị Rưỡi cùng mẹ Hải đi kêu oan cho Hải. Chớ trêu là ông Lẫm, công tố viên trong phiên tòa phúc thẩm xét xử Hải chính là bạn học của bà Rưỡi. Rưỡi. Trong quá trình kêu oan, có một lần bà Rưỡi gặp ông Lẫm trong cuộc họp lớp nhưng bà đã không nói gì về chuyện của Hồ Duy Hải. Nhưng có lẽ ông Lẫm cảm thấy cắn rứt lương tâm nên một ngày nọ, ông nhắn với bà bạn chung với bà Rưỡi là đừng trách ông đề nghị án tử hình mà hãy trách người yêu cầu ông. Ông còn nhắn lên tiếp tục theo luật sư Đạt kêu oan vì luật sư Đạt rất giỏi một thời gian sau thì ông Lẫm bị đột tử mang theo bí mật của những lời nhắn gửi đó xuống mồ. Cũng nên nhắc lại một sự kiện quan trọng của vụ án Hồ Duy Hải, đó là vào năm 2011, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam đã có quyết định không kháng nghị vụ án này. Nhưng nay, nhưng nay chính Việt Nam lại ra quyết định kháng nghị trở lại, trong khi câu chuyện vẫn như trước đây không có gì bất ngờ xảy ra so với 8 năm trước đó. Như vậy thì có những bí ẩn gì đó ở phía sau và ngay trước đại hội đảng đã gần kề, và nhất là khi mà vụ án này có đến 4 cán bộ liên quan đều chết bất đắc kỳ tử. Và bây giờ hãy nói đến cái chết của người thứ hai. Đây là hình ảnh lúc điều tra tại vụ án các điều tra viên đang làm việc tại hiện trường nơi hai cô gái bị giết chết. Điều kinh ngạc là chính trưởng phòng cảnh sát điều tra Thượng tá Phạm Văn Tiến, phó ban tuyên án lại bị đột tử. Ông Tiến là người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án và là người phát ngôn với báo chí. Ông Tiến đã thể hiện quyết tâm phá án là ông nói cái chết của hai cô gái quá thương tâm. Bằng mọi giá chúng ta phải tìm cho ra hung thủ. Nhưng ông Tiến bị đột tử trong trụ sở công an ngay trong cuộc họp vào năm 2012. Đây là cái chết bất ngờ, đột ngột bởi vào đêm hôm trước một cán bộ cấp dưới cùng ông đi nhậu và đưa ông về cho biết ông vẫn khỏe mạnh hoàn toàn và hết sức bình thường. Thưa quý vị khán giả, câu chuyện thật là rùng rợn khi hai cán bộ liên quan có vai trò quan trọng trong vụ án này đều bị chết một cách khó hiểu. Trong khi vụ án rơi vào ngõ cụt, một người thì chết sau khi tiết lộ cho bà Nguyễn Thị Rưỡi là dì ruột của Hồ Duy Hải biết có ai đó muốn ông ta đề nghị mức án tử hình. Một người khác thì cũng chết sau khi nêu quyết tâm sẽ phá vụ án này vì nó quá thương tâm. Hai người này chết đi trong khi đang còn mọi việc giang dở. Và họ chết trong lúc chưa về hưu và còn vụ án thì chưa khép lại. Cái chết của họ ban theo bí ẩn và vụ án xuống mồ nhưng vẫn còn hai cái chết tiếp theo nữa. Trong ảnh là bưu điện cầu voi ở Long An, hiện trường vụ án dùng rung rợn vào năm 2008. Và lúc xảy ra vụ án mạng, có một người là vừa là công an viên tại khu vực, vừa là nhân chứng vụ án, đó là công an viên Nguyễn Thanh Hải. Trong vụ án, người này đã được nhiều lần triệu tập để lấy lời khai. Tuy nhiên, vào năm 2010, thì Nguyễn Thanh Hải đã chết vì tai nạn giao thông ngay trên đường từ tỉnh Lộ vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và Công an xã, cái chết của công an viên Nguyễn Thanh Hải đã làm cho những đối chất giữa tử tù và người làm chứng đi vào ngõ cụt. Điều này cho thấy sự quá bất thường, ba cái chết bất ngờ rơi vào ba người có vai trò vô cùng quan trọng trong vụ án này. Và đúng là không thể tưởng tượng được sự bí ẩn của vụ án. Rõ ràng đây là nghi vấn giết người diệt khẩu, nhưng thủ phạm là ai? Vì sao lại liên quan tới một vụ án? 
rất bình thường này. Một vụ án mà nạn nhân chỉ là hai cô gái quê, còn người bị coi là hung thủ cũng chỉ là một thanh niên con gia đình nông dân bình thường, không liên quan gì đến thế giới chức quyền. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Và chúng ta hãy tìm hiểu xem cái chết của người tiếp theo liên quan. Bưu điện cầu voi thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa Tị, uh, tỉnh Long An, nhìn từ bên phía trước nơi xảy ra hai cái chết oan nghiệt của hai cô gái vào một đêm hãi hùng cách đây 11 năm, tức là vào năm 2008. Đã có 3 người liên quan vụ án đã bị chết và người thứ tư là công an viên xã Nhị Thành tên là Huỳnh Văn Minh bị đột tử vào năm 2009 khi đang trực đêm tại xã Nhị Thành. Cái chết này góp phần làm cho việc điều tra vụ án trở nên vô cùng bí hiểm. Bốn cái chết đều là đột tử của bốn người liên quan trong vụ án. Có hai nạn nhân chết thảm, có phải là oan hồn, báo oán như những người khác vẫn thường nói hay những âm mưu khủng khiếp đang bị che giấu phía sau những cái chết này. Và sau khi bốn cái chết xảy ra liên tiếp thì là việc ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Long An phát biểu tại một cuộc họp mà video ghi lại tại cuộc họp này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội trong hơn một tuần qua. Đó là hình ảnh ông Đinh Văn Sang phát biểu trong một cuộc họp đề nghị muốn thi hành dứt khoát, tức là muốn tử hình Hồ Duy Hải càng sớm càng tốt, bất chấp tử tù này đang kêu oan. Phát biểu này có liên quan gì đến bốn cái chết đã nói hay không? Có thể đây là chìa khóa của vụ án kỳ bí này hay chăng? Và mời các bạn xem đoạn video này để biết sự thật. nhiều năm nhiệm kỳ rồi chúng tôi đề nghị là từ trực hội đồng nhân tỉnh tiếp tục kiến nghị đến quốc hội về vấn đề thi hành giết quát sử dụng tử tù của nhà này thế hiện nay là cũng chưa có xin gì hết lâu lắm rồi mà không biết ra làm sao đề nghị là có các cơ quan trung ương ở đây trong kiến tác động dụng để giam giữ loại này rất cực mà phức tạp ảnh hưởng tình hình chính trị địa phương tôi xin trọng trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu vâng à, đấy là hình ảnh các bạn vừa xem về phát biểu của ở trong cái hội nghị vừa qua của ông viện trưởng viện cảnh sát Long An và đề nghị là phải tử hình sớm ông Hồ Duy Hải. À đây là một cái điều rất đặc biệt mà khi uh, bất cứ nhà nước pháp quyền nào họ không thể làm những điều đó. Và như vậy là bốn cái chết bí hiểm và một lời phát biểu muốn giết Hồ Duy Hải càng sớm càng tốt của ông cán bộ tỉnh Long An có thể liên kết với nhau hay không? Rất có thể liên kết với nhau. Bốn cái chết không phải là hồn ma báo oán mà chỉ có thể là giết người diệt khẩu, phải chăng là như vậy? Ở cái đất nước Việt Nam này thì mọi chuyện đều có thể xảy ra Đây là mẹ của một trong hai nạn nhân nữ đã bị giết hại khi đó Vụ án sau 10 năm đi vào ngõ cụt Tưởng rằng đã vĩnh viễn khép lại thì giờ đây lại được mở ra Nhưng liệu nó có được mở ra đến đâu Có được điều tra đến nơi đến tận cùng hay không Hay chỉ là để thỏa mãn đấu đá chính trị Xong rồi lại ngừng để lại Và điều đó sẽ đem đến cho gia đình nạn nhân vĩnh viễn không đến và không biết được nỗi đau của mình và không tìm được kẻ thủ phạm thực sự là ai và đây là hình ảnh của bà là bà là mẹ một trong hai người nữ nạn nhân đó đang rất buồn và đau khổ về việc này rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Xu Khoa Thời Báo .d ngày hôm nay thứ hai các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết cũng như hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời Báo Đê để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.